Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues, depuis 20 ans, les législations sur le terrorisme se sont succédées au point d'être aujourd'hui plus nombreuses que celles sur l'immigration, ce qui n'est pas chose facile. En 2009, Robert Badinter, alors président du Conseil constitutionnel, déclarait « S'agissant du terrorisme, tout attentat aveugle dirigé contre des civils anonymes, par définition innocents, pour semer la terreur et la dévastation, est un crime contre l'humanité. » La fermeté s'impose. Cela dit, la lutte contre le terrorisme doit être conduite dans le respect des principes de l'État de droit, justement parce que nous refusons l'idéologie de mort et de violence des terroristes. Face aux attentats terroristes qui nous ont frappés et afin de prévenir et d'éviter toute nouvelle attaque, malgré le formidable travail de nos services de renseignement et de nos fonctionnaires de police et de justice, le débat sur la modification et l'adaptation du droit existant est légitime. Lorsque nous étions aux responsabilités et que nous avons vu les dangers augmenter au cours des années 2010, en particulier entre 2012 et 2015, nous avons fait évoluer notre droit. En 2014, nous avons créé de nouvelles infractions afin de permettre la judiciarisation de personnes n'étant pas encore passées à l'acte violent et de renforcer ainsi la capacité de l'action judiciaire. En 2015, la loi relative au renseignement a donné à nos services de renseignement la possibilité de détecter dans un cadre légal les risques qui pouvaient exister sur notre territoire. La loi du 3 juin 2016, dans le domaine des infractions terroristes, a introduit la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire qui instaure l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive après l'exécution de la peine. Nous sommes donc pour légiférer et modifier le droit existant en cas de nécessité, mais à condition de toujours s'assurer de l'équilibre indispensable entre la sécurité de nos concitoyens et le respect des libertés fondamentales et individuelles. Si nous regardons bien les motivations des terroristes qui s'en prennent à notre pays, il s'agit avant tout de s'en prendre à ce que nous sommes, à nos valeurs, notre état de droit, notre justice. Aussi, chaque fois que nous modifions notre droit en fragilisant un peu plus nos principes fondamentaux et les droits de la défense, nous reculons face au terrorisme. Il y a quelques années déjà, la loi du 10 août 2020, dite « mesure de sûreté », a fait l'objet d'une large censure de la part du juge constitutionnel dans sa décision du 7 août 2020, au motif que ces mesures contrevenaient à la liberté d'aller et de venir, au droit au respect de la vie privée, au droit de mener une vie familiale normale, d'une manière qui n'était ni adaptée ni proportionnée à l'objectif de prévention d'actes terroristes. Ensuite, la loi du 30 ju juillet 2021 avait instauré une nouvelle mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion, la mesure judiciaire de sûreté. Cette fois-ci, le Conseil constitutionnel avait censuré l'allongement des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, les MICAS. Nous avons bien compris que le projet de loi immigration a fait céder de nombreuses digues, dont celle de la responsabilité du législateur. Désormais, des bancs de la droite jusqu'à l'Elysée, jouer avec la Constitution et nos droits fondamentaux est un nouveau mode opératoire, politique. Messieurs les ministres et Monsieur le garde des Sceaux en particulier, que j'ai bien entendu, vos mises en garde bienvenues sur ce texte ne suffisent pas. Il faut faire obstacle. Pour notre part, il nous paraît toujours aussi inconcevable que le Parlement fasse adopter des dispositions qui seraient très largement inconstitutionnelles et attentatoires aux libertés individuelles. Nous dénonçons ces bricolages législatifs délibérés à des fins de communication politique. Au sein de cette proposition de loi, de nombreux points sont problématiques. La création d'une nouvelle mesure de sûreté, la notion très floue d'un conduit notoire qui suffirait à renvoyer une personne en prison et euh, l'amendement proposé euh, par le rapporteur en séance ne nous semble pas lever ce flou. L'instauration de la rétention de sûreté en cas de trouble grave de la personnalité et de radicalisation persistante avec toujours un risque d'arbitraire, l'interdiction de paraître lors des grands événements, l'interdiction de paraître dans les transports publics qui peut être de trois ans l'omniprésence constante du pouvoir administratif par rapport au pouvoir judiciaire. Aujourd'hui, la rétention de sûreté est une mesure exceptionnelle qui ne concerne qu'un nombre restreint de crimes graves, dont le viol, le meurtre ou l'assassinat, la torture et les actes de barbarie, l'enlèvement et la séquestration. Elle a été créée par la loi du 25 février 2008 pour les individus particulièrement dangereux à l'issue de l'exécution de leur peine. 
en voulant élargir les possibilités de rétention de sûreté pour les crimes terroristes, vous souhaitez donc créer une nouvelle peine après la peine, non pas pour un acte passé pour lequel aura été prononcée une peine, mais pour un acte qui pourrait potentiellement avoir lieu en raison de la dangerosité de la personne, selon des critères dont l'imprécision laisse craindre une application totalement arbitraire. Une nouvelle peine, non pas pour ce que la personne a fait, mais pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle peut, peut faire. Vous cherchez à instaurer une justice prédictive. Nous refusons cette vision digne de science-fiction dystopique. Nous constatons une nouvelle fois qu'aucune réflexion de fond n'est menée, notamment sur la radicalisation en détention et les outils pour lutter contre. Pire, vous faites de la détention l'alpha et l'oméga de la peine sans vous soucier d'une exposition à la radicalisation renforcée en détention. Pas à pas, chers collègues, vous êtes en train de mettre à mal notre système pénal et ainsi notre état de droit, et vous le savez. Robert Badinter, toujours lui, disait il y a 15 ans, lors de la loi 2008, instaurant la sûreté, notre système de justice pénale repose sur le principe de la responsabilité entendue comme contrepartie de la liberté. Vous avez choisi de violer la loi, la peine qui vous est appliquée et la sanction de cette violation. Vous répondez de vos actes selon les principes de l'état de droit. À partir du moment où l'on décide de garder quelqu'un en détention au regard d'un crime virtuel qu'il pourrait commettre parce qu'on le considère comme dangereux, vous êtes passé dans un autre système. Comment voulez-vous alors vous défendre puisque vous n'êtes accusé de rien Comment les magistrats diagnostiqueront-ils la dangerosité potentielle Avec ce texte, vous souhaitez nous faire passer d'une justice de liberté à une justice de sûreté, renouant avec des courants de la pensée du XIXe siècle qui théorisaient le criminel né, un individu atavique et amoral, commettant des crimes par nécessité biologique tel un sauvage. Ce texte, c'est le renoncement à nos principes fondamentaux de droit pénal, de la présomption d'innocence, le droit à la réinsertion après la peine effectuée, le respect de la vie privée et familiale, le principe de non-rétroactivité du droit pénal, le principe de non-cumul des peines. C'est nier ce que toutes les statistiques révèlent, une véritable réinsertion après la peine, limite toute récidive. Modifier ainsi notre droit pénal, serait un point de bascule, mais aussi et surtout un point de non-retour, préparant une fois de plus tous les outils à disposition d'un régime autoritaire qui pourrait ainsi mettre à terre notre démocratie. Enfin, notons deux articles dans cette proposition de loi qui nous interpellent. Il s'agit des articles 9 et 10, qui ne sont autres que les articles 9 et 23 du projet de loi immigration récemment adopté. Nous ne comprenons pas bien ce qu'ils viennent faire ici. Ou bien ils sont conformes à la Constitution et ils seront adoptés définitivement après la décision du Conseil constitutionnel du 25 janvier, ou bien ils seront censurés pour inconstitutionnalité et donc vous souhaitez nous faire voter deux articles qui seraient contraires à notre Constitution Nous regrettons également le véhicule législatif de la proposition de loi qui, par définition, ne contient pas d'avis du Conseil d'État. Au fond, nous partageons bien sûr l'objectif de cette proposition de loi, mais nous considérons que les moyens doivent être avant tout tournés vers le renseignement, la prévention et une application proportionnée du droit existant. Vous l'avez compris, au cours de ce débat, le groupe socialiste conservera sa position constante. Nous serons très vigilants quant au respect de notre état de droit, de nos principes fondamentaux relatifs au droit de la défense. Je vous remercie.